ला अब इस तरी एनो से अब इसमें आजे no sign of placenta separation present बने को जे placenta separation को तीन टा sign and symptom होने चाहिए कोई लेकिन सोच सही तो वाले placenta separation को sign and symptom क्यों बने इस तरी राह होने चाहिए ऑप्शन में यो तीन टा तीन टा राह है कौन सा first में जे lengthening of the cord बने को जे हमें ले umbilical cord लाई not आंधा केरी इस तरी placenta होने चाहिए umbilical cord तो बाई रह होने चाहिए तो यो umbilical लाई not आंधा केरी बनी cord लामा होते हैं आउट से योट और कुछ इन गॉस ऑफ ब्लड लाइक कोई लिखा ले फेस ऑफ ब्लड पर नहीं बना सकें जाए गॉस ऑफ ब्लड का मीनिंग जो एक मोटी जाती क्यों होता आ ब्लड बनेगा क्योंकि एक मोटी जाती ब्लड से क्या होता है बाहर आम को पेरी ने मची हुल्ला होता है अंत तेज को साथ साथ है और कुछ इन यूट्राइन कंट्रैक्शन यूट्रस से हार्ड ग्लोबुलर हो इसमें जे इस तरी होनो पढ़ने में इधर आयो जे क्या बाय ना तो आयले जे प्लासेंटा सेप्रेशन जे यु तीन टा साइनस सिम्प्टम देखे ना बने जे लाडी टेन प्लासेंटा बने जे बंजाम और कुछ जे ब्लीडिंग पनी प्रेजेंट होने जा अने और कुछ जे प्लासेंटा सेप्रेशन को साइनस प्लासेंटा जे तीस मिनट पिटा में सेप्रेशन होते ह� रिटर्न पैसेंट आ वन आर वही ना रहा मैम बंदे होने से वही ना आ आये ले कोटी जान ठाउ में जो अल्लाह चे चाले को से तो आज जे निकाले को चाहिए ना वन आर बने गाइडलाइन निकाले को चाहिए ना आये ले समझे थर्टी मिनट्स नहीं था नहीं ला अब इसको मैनेजमेंट करता के लिए जी आमिले शुरू को फर्स्ट मैनेजमेंट की ओर रिटेन प्लासेंटा बाहर आए बने तो वार को फर्स्ट मैनेजमेंट की ओर बने रहने सुधिरा हूँ जो इस मार्च की कर समता हमने इसको जी ना मैनेजमेंट में जी इसमें एम्प्टी डी ब्लैडर ब्लैडर ले एम्प्टी करने जी इसको क्या होता फर्स्ट मैनेजमेंट जी मैनेजर एम्प्टी डी ब्लैडर यो जी फर्स्ट मैनेजमेंट इस वजह से आ गिव ट्राई टू डेलीवर डी प्लासेंटा बाय सीसीटी ए सीसीटी मेथड पर डचे प्लासेंटा डेलीवरी करना ट्राई करने अंतिम वेसे जे आ एमआरपी ये मोबाइल ऑफ प्लासेंटा अने इफ नॉट नॉट डेलीवर बाय MRP, then surgical deprivation. Deprivation is one of us. Okay, this is a course of antibiotic. This is a course of antibiotic. This is a course of antibiotic. What is the course of antibiotic? This is a course of antibiotic. 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 तो क्या को ला फर्स्ट में आते ब्लैडर ला इम्प्टी करने रही था यो नहीं फर्स्ट मैनेजमेंट रही था प्राय कुछ ही ब्लैडर इम्प्टी करी सके पसारी जो रिप्लासेंट जो खुइया आऊँ सा अंतिस को साथ साथ ही प्लासेंट ता ब्लैडर इम्प्टी करे रा सीसीटी करे डेलीवरी करना प्राय करने इडिस आयना बने एमआरपी जस्ते आ यो यूट्रस पायो है ना अने यानी रचे इस रिक्के अंचा था प्लासेंटा जे अंबेलिकल कॉर्ड इस रिक्के यो प्लासेंटा पायो अने अंबेलिकल कॉर्ड जे इस रिक्के पासे गुन्जा अने मायले जे इस लाजे यो अंबेलिकल कॉर्ड लाजे इस रिक्के समाधि हाथ पित्राल ने यूट्रस पित्राल ने अने अंबेलिकल कॉर्ड इंसर्� अच्छा वो मालूम ही सब के पास आ रही है बिस्तारे प्लासेंटा तीरा प्रेशर दिया रहती है इसे ये बिस्तारे निकालना पोषने आया ना इसे निकाल तो खेरी यूट्रस तीरा प्रेशर दिया होने पाठ कर पाल पड़ सकते हैं बड़ा प्लासेंटा ले प्रेशर दिते इसे जी निकाल अरे होल निकाले रहा सॉल्ट भी समझे हाथ ले एसिडी गौरी रपनी बाय ना बने जी अब ऑपरेशन को ठहर मालूगे रा आ इस लाजे खाओरी रा निकालना पड़ने होता है तो जी और के प्रोसीजर बाय आए हैं तो जस्ट लाजे डिप्राइवेशन बाने रपनी माने तो रही था हैं ना अब और कुछ आ 
अब तेस पी अब यो रिटेन प्लासेंट होने गाइनेकोलॉजिकल प्रब्लम तीर गए अब हमें पीएनसी केयर तीर जा पीएनसी केयर में तब लोकिया है ते पीछे पीएनसी भिजिट बा अर्क डिवरी होने बितिक यूट्रस कत्रो साइज हो इस सो फर्स्ट में पोस्टनेटल केयर पीएनसी केयर भर्स्ट में प्युरपेरियम भाई के प्युरपेरियम इट इज अ पीरियड फ्रम क्या देखि तो डिवरी टू टू फोर्टी टू डेज और सिक्स विक्स वेर अल रिप्रोडक्टिव अर्गन रिबर्ट बैक टू टू नन प्रेगनेंट स्टेज यो प्योर पेरियम के भादा यह बच्चा जन्म सके पाड़ी पैलो बयालीस दिन समय को समय अवधि रहे जो समय अवधि में आमा को सब रिप्रोडक्टिव अर्गन से पेलो बच्चा जन्मिंदा अगाड़ी को पेट में बच्चा आने भाग अगाड़ी को नन प्रेग्नेंट स्टेज में पुग्द रहे समय जो आमा को रिप्रोडक्टिव अर्गन से नन प्रेग्नेंट स्टेज में पुग्ने पुग्न लगने समय अवधि हम के भन्द रहे प्योर पेरियम भन्द रहे प्योर पेरियम को तीन टाइम फेजेस यहाँसम सको लेखना थ्री फेजेस इसमें फर्स्ट बने के इमिडिएट इमिडिएट प्योर पेरियम यो यह विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स अफ डिवरी अर्क सेकेंड में अर्ली फिर फिर एम ये ट्वेंटी फोर आवर्स टू थ्री सरी सेवेन डेज अफ डिवरी अर्क रिमोट फिर फिर एम ये सेवेन डेज टू फोर्टी टू डेज इसी प्रिपेरियम तीन टाइप फेज में क्लासिफाई डिवाइड कर पोस्टनेटल भिजिट अ चार वा भिजिट इसको फोर भिजिट फोर भिजिट कर इसमें फर्स्ट में कहीं कर फर्स्ट भिजिट विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स अर्क सेकेंड भिजिट एट थ्री डेज थर्ड भिजिट एट सेवेन टू फोर्टीन डेज अर्क फोर्थ भिजिट एट फोर्टी टू डेज इस चार वा भिजिट कर ठैक्क यही दिन में यह सेवेन टू हाई एट भाई अब अर्क इन भल्युशन हाई अगि को प्योर पेरियम भो प्योर पेरियम नन प्रेगनेंट स्टेज में आने समय अवधि रहे अर्क इन भल्युशन इन भल्युशन के भादा इट इज अ प्रोसेस हाई प्रोसेस बाई हुईज अल बाई हुईज मदर्स मदर्स रिप्रोडक्टिव Organ, revert back to non-pregnant stage. Hey. इन्वल्युशन को प्रोसेस रहे जो प्रोसेस आमा को रिप्रोडक्टिव अर्गन से नन प्रेगनेंट स्टेज में जाने एटा प्रोसेस हम के भन्द इन्वल्युशन इसको दुईटा प्रोसेस हो टू प्रोसेस हो टू प्रोसेस इसमें के होता एटोलाइसि अर्क स्टेमिया इन प्लासेंटा इम्लांटेशन ल दुटा प्रोसेस रहे इसको एटा अटोलाइसि अटोलाइसि कस्त भादा जो हम प्रेगनेंसी को बेला में स्ट्रोजन प्रोस्ट्रोन एसिजी हर्मोन अभी रिलैक्सिन हर्मोन इनाली मेनली स्ट्रोजन प्रोस्ट्रोन के भादा आमा को 
टिश्यूहरु चाहिँ हाइपरट्रोफाइट र हाइपर सेल्सहरु चाहिँ हाइपरट्रोफाइट र हाइपरप्लेजिया हुन्छ हाइपरट्रोफाइट भनेको सेल्सको साइजमा ठुलो हुने हाइपरप्लेजिया भनेको चाहिँ सेल्सको नम्बरमा नै धेरै हुने हैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त आमाको वेट बढ्ने साइज बढ्ने भइरहेको हुन्छ यो सबै अब डेलिभरी हुने बित्तिकै त उसको एस्ट्रोजन प्रेस्टोन हर्मोन त के भयो त डिक्रीज हुने भयो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिक्रीज भइसके पछाडि अघि ग्रोथ भएको एक्स्ट्रा सेल्सहरु चाहिँ आफैले खानु शरीरको नर्मल सेलले आफैले खानुलाई चाहिँ अटोलाइसिस भन्छ के त्यसको साथसाथै प्लासेन्टा इम्प्लान्टेसन टर्म प्रेगनेन्सीमा त प्लासेन्टाले युट्रसको 30% एरिया त ओगटेको हुन्छ नि त हैन त्यो ओगटेको एरियामा चाहिँ प्लासेन्टाबाट आउने ब्लड चाहिँ के हुन्छ त बन्द हुन्छ के त्यो बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको टिश्यूहरु चाहिँ सुक्दै जान्छ अनि सुके पछाडि चाहिँ खुम्चिदै जान्छ त्यो खुम्चिने प्रोसेस यो दुईटा प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राय स्पेसियली युट्रस चाहिँ आफ्नो नर्मल ठाउँमा जाने जुन प्रोसेस छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ त इन्भल्युसन भनेर चाहिँ भन्छौँ है ल अब फिजियोलोजिकल चेन्जेसमा ड्युरिङ प्रि पिरियडमा चाहिँ के के चेन्जेस हुन्छ त भन्दा चाहिँ फिजियोलोजिकल चेन्जेस ड्युरिङ प्रिपेरियममा चाहिँ के के हुन्छ भन्दाखेरि इमिडिएटली आफ्टर डेलिभरी आफ्टर डेलिभरी युट्रस साइज चाहिँ कस्तो हुन्छ त कत्रो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 17.5 इन्टु 12 इन्टु 7.5 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ है इमिडिएटली आफ्टर डेलिभरी आफ्टर डेलिभरी युट्रसको वेट चाहिँ कति हुन्छ त नाइन हन्ड्रेड टू थाउजेन्ड ग्राम नै हुन्छ यो चाहिँ घट्दैन है अनि इमिडिएटली आफ्टर डेलिभरी चाहिँ आफ्टर डेलिभरी युटेरसको युट्रस चाहिँ रिमेन थर्टिन पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर एबोक सिम्फासिस क्युबिस यहाँसम्म लेख्नुस् त सक्यो यहाँसम्म ल यसमा मैले के के लेखे त भन्दाखेरि बच्चा जन्मिने बित्तिकै चाहिँ पाठकहरूको साइज चाहिँ खुम्चिन्छ नि त किनभने बेसी तन्केको थियो तन्केदाखेरि चाहिँ युट्रस त के हुन्छ त खुम्चिन्छ नि त बच्चा जन्मिसके पछाडि पाठकहरू खुम्चिन्छ खुम्चेको भएर चाहिँ यसको साइज चाहिँ सेभेन्टिन भएन अस्ति हामी टर्म प्रेगनेन्सीमा थर्टी इन्टु ट्वेन्टी टु इन्टु ट्वेन्टी सेन्टिमिटर क्युब हुन्थ्यो नि त यसमा चाहिँ घटेर सेभेन्टिन पोइन्ट फाइभ इन्टु ट्वेल्भ इन्टु सेभेन पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर चाहिँ क्युब हुन्छ तर यो खुम्चे पनि वेट त घट्दैन नि त इमिडिएटली त जस्तै हामीले पाँच किलोको मासु के अरे एक किलोको मासु ल्याएर त्यो मासुलाई चाहिँ सेला हामी सुकुटी बनाउन लामो बनाएर जोखे पनि एक केजी हुन्छ त्यसलाई खुम्च्याएर जोखे पनि कति नै हुन्छ त एकै केजी हुन्छ नि त त्यस्तै पाठेघर तन्के पनि लुज भए पनि यसको वेट चाहिँ इमिडिएटली घट्दैन त्यही भएर चाहिँ वेट चाहिँ टर्म प्रेगनेन्सी जति छ त्यति नै रहन्छ है र इमिडिएटली आफ्टर डेलिभरी युट्रस चाहिँ कहाँनिर सिम कहिले कहिले चाहिँ क्वेसन सोद्धाखेरि सिम्पासिस पिबिस भन्दा कति सेन्टिमिटर माथि रहन्छ त भनेर सोध्छ त्यतिखेर चाहिँ थर्टिन पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर चाहिँ सिम्पासिस पिबिस भन्दा माथि रहँदो रहेछ यो भनेको चाहिँ कहिले कहिले बच्चा जन्मिने बित्तिकै पाठेकहरूको साइज चाहिँ कत्रो हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ चौबिस हप्ताको साइज हुन्छ है इमिडिएटली आफ्टर डेलिभरी युट्रस साइज चाहिँ कस्तो हुन्छ नि त ट्वेन्टी फोर विक साइज हुन्छ है त अब यो सबै के अरे साइज र सेपहरू चाहिँ बच्चा जन्मेको चौबिस घन्टासम्म चाहिँ सेम रहन्छ अनि चौबिस घन्टा पछाडि बल्ल घट्दै जान्छ के है दोज सेप एन्ड साइज अफ द युटेरस remain same for 24 hours and after 24 hours hours uterus size is decreasing by decreasing by 1.25 cm per day or kali kali inch ma option dincha 0.5 inch per day 